Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Shua Lai nhân dịp bà cùng đoàn đại biểu thay mặt các vị lãnh đạo nhà nước, chính phủ và nghị viện Australia tham dự lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là biểu hiện hết sức chân quý cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Australia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia đã trải qua lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Australia. Chuyến thăm đã mở ra một trang mới trong quan hệ nghị viện giữa hai nước. Tổng bí thư đã có đóng góp to lớn trong việc quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Thượng viện Australia Sulai thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ và nghị viện Australia gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc nhất tới đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam cho biết luôn trân trọng và cảm ơn những đóng góp vô cùng quý giá của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt Nam-Australia thời gian qua. Hai chủ tịch đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia trên cả bình diện song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương. Hai bên đang tích cực phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2022, nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo Nghị viện và các nghị sĩ Quốc hội hai nước.